はい、こんにちは。昔の道具、ミングたちです。秋の収穫道具シリーズ。今回は、万国投資です。これが万国投資なんですけどね。江戸時代、天下の大発明。千箱機と同じぐらいの時期ですね。千国でも万国でも任せなさいっていう感じの道具です。さあ、秋の収穫道具っていうことで、なぎがま、稲刈りがま、千葉こき、足踏みだっこっき、もみすりゆす、とうみまでやってきました。工程でね、ずっとやったら、今どこまで行ってるのかって言ったら、やっとね、ちょっとクズが混じってる玄米っていう感じですね。まだまだ先があります。やりますから、付き合ってくださいね。えー、将来的にはね、お米ができるまで、ね、俵の中に入るまで。っていうのを一本の動画に全部くっつけたいなと思ってるんですけど、長すぎて誰も見ないかもしれないですね。<笑>ということでね、こう、意外と知らない米作りなんだよね。こう、ずっと道具から見て工程が全部わかるということでね、昔は米作りをどういうふうにしてた。まあ収穫ですよね。収穫はどういうふうにしてたのかっていうのをこう、ずっと続けてますので、今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。もうね、気まぐれ投稿なんですよ。なかなかね、決まった日決まった時間に投稿できないんですよね。だからね、もうできた時に投稿しますんで、そしたらね、一応ね、ベルが鳴ると思います。ベルが鳴るわけじゃないのか。教えてくれると思いますから、チャンネル登録しておいてくれたらありがたいかなと思います。さあこの万国投資なんですけど前回お話しした千箱機と同じ時期に普及したものらしいんですよね。万国投資の前は古いこの輪っぱですよね。木の板をぐるっと細く切ってぐるっと巻いてここを桜の皮で留めてるんですよね。そしてこの中に網を張ってるんです。昔はね藤の鶴とかでやってるのもあるけどやっぱこう。針金細い針金あったのかな、うん、でやってるふるいっていうやつこっちもねふるいなんでだけどこれは土をふるう時のものであれば剣土っていうんですけどね多分これはこのふるいと同じように収穫物やるんじゃないのかなと穀物をやるんじゃないのかなと目が細かいですからね思うんですけどこれはねここに紐がついてますよね。これ天井からぶら下げるんですこの下にね、丸い棒を置いて前後するわけですよね。手前に来た時はちょっと上に上げて、押した時にはちょっと下に下げてって。なんか八の字を描くように、こう、こう、こう、こうやって、やって、ふるいにかけるというのがあったそうです。これはね、別にね、あの、万国都市が出たからなくなったっていうものじゃなくて、ちょっと下物をやるとかね、種の分別するだとかいうようなことで、未だに使われてる。古いですよね皆さんも古いっていう言葉は知ってると思うんですけどねこの古いでやってた時からこの万国投資が出てきた時これはすごいとあんだけ苦労してたものが一気にできちゃうとこれを使うと千国でも万国でもできるに違いない一国二国っていうのはお米の単位ですよね。江戸時代のお金っていうシリーズでやってる分にもねあのお金の単位とかね武士にはね米で給料を払ってたというような話をしてますいいよね社会保障があってって言ったら武士には社会保障ないんじゃないんですかって言われたんだけどあ武士はね働いた人に給料が出るんじゃないんですよ家に給料が出るんですよですからあのお父ちゃんが隠居して息子が行ったらこのお父ちゃんは隠居してるけど給料もらえるというのは家に入るからなんですよねだから死ぬまで家が続く限り給料もらえるっていうことですねまあ余分な話ですそういうことでね戦国でも万国でもできるから万国投資とか戦国投資と言います戦国投資って言ってる地域もあると思います万国投資って言ってる地域もあると思いますこれもね、千葉古希の時に話したんですけど
江戸時代の徳川幕府ですよね発明や創造創造っていうのは新たなものを作ることですねアイデアを出して新たなものを作るっていうことを否定してたんですよそういうことはしてはならんごはっとっていう感じでねそれはねまあ,あの千葉古今の時も話しましたけど雇用の維持とか物価の維持とかそういうような目的があって今とは全然違う価値観でねあの進歩は悪だ安定が正義だというような感じで、えー、価値観が違ってましたんでごはっとだったんですけどねその時代に逆らって普及したのがこう千葉古希とか万国投資ですねこれが出てきたんですよね。まあね、こういうね発明とかしたらダメだとかね発明したら便利になるんですよね便利になったら今までそれをしてきた人の仕事がなくなっちゃうんですよ。江戸時代はさっき言ったように家で仕事をしてるんで田んぼとか持っててもお父ちゃんの田んぼじゃなくて家の田んぼなんです。だからお父ちゃんがやったもの息子が継ぐんですよねそういう感じで仕事っていうのは生まれた時からある程度決まってるんですねその仕事がなくなったら周り見て余ってる仕事があるかってないんですよそしたら今の仕事がなくなった時点でもう全然就職ができなくなるわけですよねだから社会主義に近い構造ではあるんですよねでも便利なものが出たらやっぱりそれ普及しちゃうわけですよそしたらまあこういうのが出てから普及して便利になるって言ったらもう資本主義的な考え方ですよねでもねやっぱりね人間便利になる方がねいいんでしょうね逆らえないんですよねまあ将軍様とか藩主とかが独裁的な社会主義のガチガチの政治は江戸時代はそんなにはしてなかったってことですよおかみの言うことを聞かないっていうこともまあ一気とかは別ですけどねこういうことはね困ったなあぐらいでねあのなんとかしろよっていうぐらいでなもんだろうと思います、えー、使い方ですねこ,ここの上後のところから穀物を落とすんですねそしてスーッと滑らしてでここの網の大きさでここの網の大きさで下まで滑るやつと途中で落ちてしまうやつとまあ小さい米とかちっちゃな石とかいうようなものは落ちちゃいますここで大きな石は工程ごとにあるからのけるんですよでもちっちゃな石は,、ね、石はね分かんないんだけど米粒と全く同じじじゃゃなかっったらら落ちちちうんです色が違うからね田んぼの石ですから黒いんで。でちっちゃなものはこの時点で落ちちゃいます石が子供の頃50年ぐらい前ご飯を食べてた時に時々ですけどね1週間に1回ぐらいガチッとこう石噛んじゃうんですよ気持ち悪いんですよブルルッと体震えるような感じでねなんかあの銀紙噛んだような感じでブジッと音がね多分外にはしてないんだけどこう口の中でガガガッとやるからこう耳に近いのガガガッてグイッとこうやって感じでうわーって言て出してました結構石があったんですでも今ないですね米に石が入っていうのはどんと何十年も記憶がないみたいぐらいよく取れてますけどね昔はこういうような感じでたまにはあったのかもしれないですけどねでこの網なんですけどここにここにはめる網ですよねここ大きいのとかちっちゃいのとかいうような感じで網があるんだけどこれはあのこれ分かり分かりますかね他の見たこれ見た方が分かるここに板が内側に板がありますよねそしてここに斜めにスーッとこう板がありますよねこれはこっから落ちてまず最初に落ちるものはここに出てくるんですよで2番目に落ちるのがここに出てくるんですよ。これはね遠見で言ったら1番, 1番口2番口とか1番比2番比とかいう言い方でやってますけどそれと同じ出てくるところがあるんです。
下に落ちなかったやつは全部こっちに落ちるんです。これはねストレートですね。下に落ちるかこっちに落ちるかの,あの2つに分類する。こっちは3つに分類するっていうものなんですけどこっから落ちた時ここの網の大きさも違うんですよこれね。これは1枚もんですね。一枚もんの網だけどこれはここですかねここでポンと落ちてガーッとこういくのか分かんないですけどこういう網が何種類かあるんですよそしてねそれをね入れる箱があるんですよこう万国網箱っててて書いてます、ね、僕しょうきれいな字でねこれにね何万78枚入ってるんですよ。この網がいろんなちっちゃいのと大きいのとこんなにねきれいな箱をもっときれいな箱に入ってたのも見たことありますけどまあ大事にしてたんでしょうね。まあ、農具っていうのは1年間に何度も使うもんじゃないその時期その時にしか使わないっていうものがたくさんありますから1年に1回収穫の時に使うわけで一応使い終わったらねきれいに洗ってちゃんと乾かしてそしてこの中にきれいに収めてたはずなんですよ立派な箱ですしね今もそうですよね土木現場とか建築現場とか埋蔵文化財の発掘現場とか僕もよく言ってますけど道具を大事にしないスコップとかをポーンと掘り投げたりするような現場は怪我が多いですそしてね利益が少ないです道具を大事にするっていうのは基本中の基本だと思うんですけどまあね昔江戸時代とかはね壊れたけ買い替えようとかいうようなことがすぐできるわけじゃないから大事に使ってたと思いますだからこの箱に入れるんですよね終わった後は分かりやすいですけど基本的な形としてはここが滑り台状態のところここが直線なんですけどねちょっとねデータ探したんだけど僕のデータの中にねあったはずな,なかったんですけどこれがね折り返しになるえー、っとあれこうかあれこうかこう来てこう一回こう落としたら一回落ちてこっち側に流れるっていう。折り返しになるような万国投資もあるんですこれがねうんまあそれで2枚の、ね、網になってこう3つに分けるものなんだろうけどちょっとね珍しいんだけどこれはねやっぱね山口県に多いんじゃないかなと山口県で見て,見てるんですよねよく。この山口県といえば長州藩ですよ。長州藩はね面白いですよね。唐竿唐竿っていうのも前の動画でやってますけどこうへっぴり腰で僕は自分の畑でねこう回して叩いたりとかしてますけど普通軸に竹かなんかでこうやってくるくる、ま、回すんですよね叩く部分を竹,竹でそれがね紐でぶら下がってる水化式っていうんですけどぶら下がってる形のものが。山口県には非常に多いんですよ。で、愛媛県はとても少ないんですよ。だからね、農夫に対しても革新的な判断だったのかもしれないですね。これが上後です。この上に乗せるやつですね。上に乗せるやつなんだけど、あのこれ外れますから、外れるということはなくなるっていうことです。そしてここの網も外れるわけですよね。差し替えるわけだから。ということはなくなるっていうことですよね。だから倉庫とかに残ってるって言ったらこれだけ残ってると。こんな感じで残ってるって。これはかろうじて網がついてるなとかいうようなことなんだけどまあ後世の人が見たりとかね普通の人が見たらあの元々の形が分かんないから何が足らないのかっていうのが分かんないし。これ何に使ってた道具なのかも分かんないっていうケースが出てきます。そしたら
これが近くにあってもこれとこれがくっつくとは思わない網があっても網がこれにくっつくとは思わないっていうことで時間とともにこう離れ離れになっていくわけですよね。片一方こ,こっちだけ処分されたりこっちだけ処分されたりとか、ね、いうことになるんだけど全体像をこういう感じのもんなんだっていうことをね分かっておけば探すすことがでできるんですよでなんか箱ないとか言ってこう探したらあ網があるこれとこれセットなんだとか用具があったこれとこれセットなんだって言ってセットにして保存しとくことができるわけですよねだからね全体像を知ってこれ何使うのかっていうのを知ってたら普通の,の農家さんでじいちゃんが使ってた道具っていうのがバラバラにならずに一つのものとして残るっていう可能性があるんで。もし裏に農業用倉庫があるような昔から農業をやってるような人はそこのところを覚えていてもらって一緒にして保存してほしいなと思いますそしてねこれ見てください冬眠の時も話しましたけどこう牧書で字を書くんですよこれね板が多いですからね書くとということはいろんな情報が入ってるっていうこと。民具学者大好きっていうやつですよね。自分の家にこれが残ってたら、じいちゃんの名前が入ってるかもしれません。いつ買ったか。何年何月吉日とか。誰が買ったか。一人で買ったのかもしれない。二人三人で買ったのかもしれない。全員の名前を書きます。いくらで買ったのか。いうようなこともね、いろんなね。その時代といくらで買ったのかが分かったらその分を当てはめたらその時代の物価がね同じものが何個かあった時に時代が違うって言ったらなんいくらになってたんだとかいうようなことがね分かりますからすごい貴重なデータなんですよ。ね、だからあのもし家にね、えー、万国投資がこうこの部分だけでも。ある方はこう柔らかいハケで埃を落としてたわしてゴシゴシ水洗いしたら,したらまあ,あの炭はなかなかね時間が経ったら落ちないんですけどだから水洗いもいいかもしれないんだけどゴシゴシは良くないと最初はね柔らかいハケでねダーッと落としてね牧書があるかないか見てで読んでみてください。面白いことが書いてある可能性がありますよ。ええー、たまんないっすよ。<笑>ミングって面白いですよね。ということで今日は、万国投資についてお話しさせてもらいました。まだね、商品の米になるまではちょっと時間がかかりますね。踏み薄っていうのをさっき出た、話さないといけないですね。つ次回、踏み薄にしましょうかね。俵網木はいいか俵締め木とかいうようなものもあるしね俵に入れる上戸っていうのもあるしねいろいろまだまだ大変な作業がありますお米にしていきましょうでもね気まぐれ投稿なんて面白いと思ったらねチャンネル登録高評価こうやってねコメントを書いていただいたらね次からの話でねちょっとねあのバージョン上がるいろんなことをお答えすることができるかもしれませんので。コメントの方も書いていただいたらありがたいかなと思います。では、今日は万国投資についてお話しさせてもらいました。ありがとうございました。うい。